హలో ఆల్ సో ఈ రోజు మన కమింగ్ టాపిక్ చాప్టర్ సిక్స్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ సో మనం అనాటమీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఎలాగైతే మనకి స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ చూస్తాం లైక్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ కనెక్టివ్ టిష్యూ మజిల్ టిష్యూ నర్వస్ టిష్యూ అలానే ఇక్కడ కూడా మనం మెరిస్టెమ్స్ సో యు హ్యావ్ పర్మనెంట్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అండ్ మీకు జైలం ఫ్లోయం సెకండరీ టిష్యూ ఇవన్నీ ఈ చాప్టర్ లో కవర్ చేద్దాం సో యూ కెన్ వెరీ ఈజీలీ సి స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీస్ సో ఎప్పుడైనా సరే స్ట్రక్చర్ వైజ్ ఆరిజిన్ వైజ్ ఫంక్షన్ వైజ్ సిమిలర్ గా ఉంటే వాటిని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ కిందకి వేస్తాం అండ్ సో అండ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ of the largest living organisms both plants and animals similarly if uh, we were to study the internal structure prati dantlo no meer external morphology tarvata external morphology ante nothing but what is size shape borders and related organs what pakkane em organs unnai ivanni morphology kinda kostai internal organization lo enni layers unnai ఆ లేయర్స్ లో మీకు ఎపిడర్మిస్ లో ఏం ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఎండోడర్మిస్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి స్టీల్ లో ఏ సై ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఈ చాప్టర్ లో చూద్దాం సో వన్ ఆల్సో ఫైన్ సెవెరల్ సిమిలారిటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫరెన్సెస్ మనం సిమిలారిటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫరెన్సెస్ రెండు కవర్ చేయబోతున్నాం ఈ చాప్టర్ లో మీకు మెయిన్ గా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ హయర్ ప్లాంట్స్ అంటే మీకు యాంజోస్పాంప్స్ లో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అలానే వాటి ఫంక్షనల్ గా అంటే ఒక్కొక్క ఇప్పుడు పారన్ కైమ ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ మెయిన్ గా కోలన్ కైమాలో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి స్క్లీరన్ కైమా డెడ్ సెల్స్ సో వీటి ఫంక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మనం చూడబోతున్నాం సో స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ని మనం అనాటమీ అంటాం ఈవెన్ యానిమల్స్ ని కూడా మనం స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ని అనాటమీ అని అంటాం So, plants low kuda, a organism low use kuna basic unit to cells. So, organization these kunte, cells, cells low meeku same origin, same function ches kunte, avat ni tissues antam. Alani tissues kuda, tissues anni kalsi, different types of tissues, oka organ out kundi. Different organs anni kalsi, organ systems out kundi. Mila man ki xylem. ఫ్లోయం ఇవన్నీ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ లాగా అనమాట యాంజోస్ పంప్స్ లో ఏంటంటే మనకి రెండు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఒకటి మోనోకాట్ రెండోది డైకాట్ సో మోనోకాట్ కి వస్తే మనకి ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ డైకాట్ కి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ మీకు మోనోకాట్స్ కి సెకండరీ గ్రోత్ ఉండదు డైకాట్స్ కి సెకండరీ గ్రోత్ ఉంటుంది అంటే వుడ్ ఫార్మేషన్ ఇవన్నీ జరుగుతుంది అలానే మోనోకాట్స్ కి పార్లల్ వెనేషన్ ఉంటుంది డైకాట్స్ కి మనకి రెటికులేట్ వెనేషన్ ఉంటుంది సో అనటామికల్ గా కూడా ఇవి డిఫరెంట్ అనమాట ఎలాగైతే మనం మార్ఫలాజికల్ గా ఈ డిఫరెన్సెస్ చూసామో అనటామికల్ డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం దీంట్లో చూస్తాం ఇప్పుడు అండ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో షోస్ అడాప్టేషన్స్ అంటే వాటి ఎన్విరాన్మెంట్ ని బట్టి వాటి కొన్ని అడాప్టేషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కి అవి చూస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు కంపానియన్ సెల్స్ ఇంకా జైలం వెసల్స్ ఇవి మీకు జిమ్నోస్పాంప్స్ లో ఉండవు యాంజోస్పాంప్స్ లో ఉంటాయి యాంజోస్పాంప్స్ లో మాత్రమే మనం ఈ కంపానియన్ సెల్స్ ఇంకా జైలం వెసల్స్ చూస్తాం సో అసలు టిష్యూ అంటే ఏంటి టిష్యూ అంటే ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ హ్యావింగ్ ఏ కామన్ ఆరిజన్ యూజువల్లీ పర్ఫార్మింగ్ కామన్ ఫంక్షన్ ఈ డెఫినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే మీకు స్టేట్మెంట్ వైజ్ గా కూడా అడిగి కామన్ ని డిఫరెంట్ ఆరిజన్ అని కామన్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ అని ఇలా మార్చి కూడా అడుగుతారు సో ఈ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హ్యావింగ్ కామన్ ఆరిజన్ usually performing common function so plants are made up of different kinds of tissue as well as manaki elagaithe mana body lo different types of tissues untayo plants lo kuda manaki different types of tissues unnai main ga manam chuse edi two different types of tissue okati meristems ipudu manaki stem cells elago plant ki meristem alaga alane permanent tissues inga divide kaani tissues ni permanent tissues antam so based on whether the cells being performed are capable of dividing ante idi denni base cheskon divide chesarante cap being formed ante divide avagalava leda meristems divide avagalavu 
పర్మనెంట్ సెల్స్ డివైడ్ అవ్వలేదు కొన్నిసార్లు పర్మనెంట్ సెల్స్ నుంచి కూడా మళ్ళీ మెరిస్టమ్స్ ఆరిజినేట్ అవుతాయి దాన్నే మనం డీ డిఫరెన్సియేషన్ అని చెప్తాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మెరిస్టమ్స్ సో మెరిస్టమ్స్ లో ఏంటంటే గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే మనకి లోకలైజ్డ్ ఏరియాస్ లో రిస్ట్రిక్టెడ్ గా ఉంటాయి అనమాట కొన్ని స్పెషల్ రీజన్స్ లో రిస్ట్రిక్టెడ్ గా ఉంటాయి సో కొన్ని దగ్గర బై బాగా గ్రోత్ జరుగుతుంది సో గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లార్జ్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ అంటే కొన్ని ఏరియాస్ లో ఏమిటంటే పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ అపెక్స్ లో షూట్ అపెక్స్ లో మీరు మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ చూసినట్టయితే రూట్స్ లో మీకు ఫోర్ రీజన్స్ ఉంటాయి మెరిస్టమాటిక్ రీజన్ రీజన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ రీజన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ ఇలా త్రీ రీజన్స్ ఉంటాయి అలానే మీకు లాస్ట్ లో రూట్ క్యాప్ ఉంటుంది సో రీజన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ ఎందుకంటే అక్కడ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఉంటాయి యూజువల్ గా మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ లో మీకు మోర్ డెన్స్ ప్రోటోప్లాజం ఉంటుంది ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా డివైడ్ అవ్వాలి కాబట్టి మెటబాలికల్ గా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి ఆ సెల్స్ అలానే షూట్ కి కూడా షూట్ మెరిస్టమ్ అపికల్ మెరిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ అపికల్ మెరిస్టమ్ మెయిన్ గా లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది సో ఈ మెరిస్టమ్స్ లో కూడా మీకు చాలా చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఉన్నాయి మెరిస్టోస్ అంటే అర్థం టు డివైడ్ అని సో మెరిస్టమ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే రూట్ టిప్స్ లోను షూట్ టిప్స్ లోను ఉంటాయి మెయిన్ గా ప్రైమరీ టిష్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట అపికల్ మెరిస్టమ్ ని ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఈ ఫిగర్ చూద్దాం సో ఈ ఫిగర్ లో మీకు ఇది సెంట్రల్ సిలిండర్ యూజువల్ గా మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ యానిమల్స్ లో కానీ ప్లాంట్స్ లో కానీ తీసుకున్నా అవుటర్ లేయర్ ని మనం కార్టెక్స్ అని చెప్తాం సో దీన్ని ప్రొటోడర్మ్ అంటారు ప్రొటోడర్మ్ అంటే ఎపిడర్మిస్ కి ముందు ప్రీ ప్రీగా ఫామ్ అయ్యేది ఇన్షియల్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ సిలిండర్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ సెంట్రల్ సిలిండర్ కి ఇది స్టార్టింగ్ ఇది కార్టెక్స్ ఇన్షియల్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ సిలిండర్ అండ్ కార్టెక్స్ ఇలా వచ్చి పైన ఇలా డిఫరెన్షియేట్ అయింది ఇది ఇన్షియల్స్ ఆఫ్ రూట్ క్యాప్ అనమాట ఇది రూట్ క్యాప్ ఇక్కడ మీకు రూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్ ఉంటుంది దీనివల్ల మీకు రూట్ అనేది లెంతియర్ గా గ్రో అవుతుంది ఇది షూట్ షూట్ గురించి ఇక్కడ షూట్ అపికల్ మెరిస్టమాటిక్ జోన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు యాక్సిలరీ బట్స్ ఉంటుంది ఇది లీఫ్ ప్రైమార్డియల్ మనం గ్రోయింగ్ షూట్ లో చూడొచ్చు ఇది ఇది డిఫరెన్షియేటింగ్ వాస్కులర్ టిష్యూ అంటే ఈ మెరిస్టమ్ అనేది అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ సో తర్వాత ఈ మెరిస్టమ్ డివైడ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి టిష్యూస్ అనేవి డిఫరెన్షియేట్ అవుతూ ఉంటాయి పారెంట్ కైమ కోలన్ కైమ స్క్లీరన్ కైమ ఇలాగా రూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్ టిప్ ఆఫ్ ద రూట్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది షూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్ టిప్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ యాక్సెస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది సో ఇవి లీఫ్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు రీఫార్మేషన్ కి స్టెమ్ ఎలాంగేషన్ కి కొన్ని సెల్స్ కొన్ని సెల్స్ యాక్సిలరీ పోర్షన్ లో మిగిలిపోతాయి అవి కూడా షూట్ అపి అపికల్ మెరిస్టమే వాటినే మనం యాక్సిలరీ బడ్ అంటాం ఈ బడ్ యాక్సైల్ లో ఇన్ ద యాక్సైల్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ లో ఇప్పుడు ఈ బడ్ వచ్చి యూజువల్ గా యాక్సైల్ ఆఫ్ లీఫ్ లో ఉంటుంది సో అవి యాక్చువల్ గా మనకి ఏంటంటే బ్రాంచెస్ ని ఫ్లవర్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి కొన్ని మెరిస్టమ్ ఏంటంటే మెచ్యూర్ టిష్యూస్ కి మధ్యలో ఉంటాయి దాన్ని మనం ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అంటాం ఓకే సో ఇది ఏంటంటే గ్రాసెస్ లో రీజనరేట్ పార్ట్స్ రిమూవ్ బై ద గ్రేజింగ్ హెర్బ్యూరస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొక్క ఉంది మనం ఒక బ్రాంచ్ కట్ చేసాం ఈ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్స్ వల్ల అక్కడ గ్రోత్ స్టార్ట్ అయ్యి మనకు ఆ పార్ట్ హీల్ అవుతుంది అనమాట బోత్ అపికల్ ఇంకా ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్స్ ని మనం ప్రైమరీ మెరిస్టమ్స్ అంటాం అండ్ ఎందుకంటే అవి ఫస్ట్ ప్రైమార్డియల్ సెల్స్ నుంచి అలానే ఉంది కాబట్టి సో అవి ఎర్లియర్ లైఫ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ లో నుంచి ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ అనే పిలుస్తాం అపికల్ మెరిస్టమ్ అండ్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ సో కంట్రిబ్యూట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ప్లాంట్ బాడీ ప్రైమరీ ప్లాంట్ బాడీ ఫామ్ అవ్వాలంటే అపికల్ మెరిస్టమ్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మెరిస్టమ్ అక్కర్స్ ఇన్ మెచ్యూర్ రీజన్స్ లో కూడా మనకి రీజన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ అండ్ షూట్స్ లో రూట్స్ లో మనం మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఒక రీజన్ చూస్తాం రీజన్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ అని అక్కడ కూడా మనకి మెరిస్టమ్ ఉంటుంది షూట్స్ లో కూడా మెరిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ మెరిస్టమ్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఉడ్డీ యాక్సెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో అపియర్ లేటర్ ద ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని మెరిస్టమ్స్ ఫామ్ అయ్యి
మనకి ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు లేటరల్ మెడిసిన్ కి ఫాసిక్యులర్ వాస్కులర్ క్యాంబియం అలానే ఇంటర్ ఫాసిక్యులర్ క్యాంబియం ఫాసిక్యులర్ వాస్కులర్ క్యాంబియం ఇంకా ఇంటర్ ఫాసిక్యులర్ క్యాంబియం కార్ క్యాంబియం ఇవన్నీ కూడా మనకి సెకండరీ మెరిస్టమ్ లేదా లేటర్ మెరిస్టమ్ కి ఎగ్జాంపుల్ సో దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెకండరీ టిష్యూస్ తర్వాత ఫాలోయింగ్ ద డివిజన్స్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఇన్ బోత్ ప్రైమరీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండరీ మెడిసిన్స్ కొత్తగా ఫామ్ అయిన స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ గా ఫంక్షనల్ గా కొంచెం స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ గా మారి డివైడ్ అవ్వ అయ్యే ఎబిలిటీని కోల్పోతాయి అంటే పర్మనెంట్ టిష్యూస్ అవుతాయి అనమాట ఈ పర్మనెంట్ టిష్యూస్ మీకు మళ్ళీ డివైడ్ అవ్వవు సో వీటిని మనం పర్మనెంట్ లేదా మెచ్యూర్ సెల్స్ అంటాం అండ్ ఇవి వీటిని కన్స్ట్యూన్ పర్మనెంట్ టిష్యూ డ్యూరింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్లాన్ ప్రైమరీ ప్లాన్ బాడీ అపికల్ మెరిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు డర్మల్ టిష్యూ గ్రౌండ్ టిష్యూ వాస్కులర్ టిష్యూని ఫామ్ చేస్తుంది ప్రైమరీ ప్లాన్ బాడీ అప్పుడే డర్మల్ టిష్యూ అంటే ఎపిడర్మిస్ గ్రౌండ్ టిష్యూ అంటే మీకు ఎండోడర్మిస్ లేదా హైపోడర్మిస్ ఇవన్నీ వాస్కులర్ టిష్యూ జైలం ఫ్లోయం ఇలాగ ఇవి ఫామ్ చేసేస్తాయి సో ఇప్పుడు పర్మనెంట్ టిష్యూస్ కొద్దాం పర్మనెంట్ టిష్యూస్ కి వచ్చేసరికి ఇవి జనరల్ గా మళ్ళీ డివైడ్ అవ్వవు అన్ని సెల్స్ సిమిలర్ గా ఉంటే స్ట్రక్చర్ వైజ్ ఫంక్షనల్ వైజ్ దాన్ని మనం సింపుల్ టిష్యూస్ అంటాం అలా కాకుండా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ టిష్యూని కాంప్లెక్స్ టిష్యూ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఒక మూడు పిక్చర్స్ ఇచ్చారు పారెంట్ కైమా కోలన్ కైమా స్క్లీన్ అండ్ కైమా ఇది పారెంట్ కైమా ఫస్ట్ వీటికి చాలా లిటిల్ ఇంటర్ సెల్లర్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది కోలన్ కైమా కోలన్ కైమా ఈ చుట్టూ బార్డర్ లో మీకు పెద్ద వాక్యూల్ ఉంటుంది అండ్ కార్నర్స్ అన్ని థిక్ అయి ఉంటాయి అలానే సెల్ వాల్ ఉంటుంది ఈ వాక్యూల్ ఇలా చుట్టూ క్లోరోప్లాస్ట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి కోలన్ కైమా అని పేరు పెట్టారు స్క్లీరన్ కైమా ఏంటంటే యూజువల్ గా డెడ్ సెల్స్ అనమాట దీంట్లో ప్రోటోప్లాస్ట్ ఉండదు సో ఈ లూమెన్ పెద్ద లూమెన్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఇది వాల్స్ అన్ని థిక్ గా ఉంటాయి కార్నర్స్ మాత్రమే కాదు వాల్స్ అన్ని థిక్ గానే ఉంటాయి అండ్ వీటిల్లో పిట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో పిట్స్ ఇది లూమెన్ మీకు ఇది చూస్తే ఇది లూమెన్ సో ఈ లూమెన్ నుంచి మీకు పిట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇది థిక్ అండ్ సెల్ వాల్ ఇది ఒక స్క్లీరైడ్ అనమాట అంటే సెల్ ఆఫ్ స్క్లీర్ అండ్ కైమాని స్క్లీరైడ్ అంటాం అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ టిష్యూస్ చూద్దాం సో సింపుల్ టిష్యూస్ సింపుల్ టిష్యూస్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఒకే టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ద్వారా తయారు చేయబడి ఉంటాయి ఈ సింపుల్ టిష్యూస్ లో మీకు త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి పారెంట్ కైమా కోలెన్ కైమా ఇంకా స్క్లీర్ అండ్ కైమా పారెంట్ కైమా ఏంటంటే మేజర్ కంపోనెంట్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గన్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ సెల్స్ వచ్చి ఐసోడయామెట్రిక్ అంటే అన్ని వైపుల నుంచి ఒకేలాగా ఉంటుంది స్పెరికల్ గా ఓవల్ గా రౌండ్ గా పాలిగోనల్ గా లేదా ఎలాంగేటెడ్ ఇన్ షేప్ పొడుగ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు పాలిసైడ్ పారెంట్ కైమా స్పాన్జీ పారెంట్ కైమా చూస్తాం కదా లీఫ్ లో అలాగా సో ఈ సెల్ వాల్స్ థిన్ గా ఉంటాయి సెల్యులోస్ అంతే జస్ట్ సెల్యులోస్ మీకు థిక్కనింగ్ ఎక్కడ చూస్తారంటే కోరన్ కైమా స్క్లీర్ అండ్ కైమాలో థిక్కనింగ్ చూస్తారు మీకు కోలన్ కైమాలో అయితే పెట్టిన్ అనే మెటీరియల్ ద్వారా థిక్కెన్ అవుతుంది స్క్లీర్ అండ్ కైమాలో అయితే లిగ్మిన్ అవి చాలా క్లోజ్లీ ప్యాక్డ్ అయి ఉంటాయి లిటిల్ ఇంటర్ సెల్లర్ స్పేసెస్ ఈ పిక్చర్ లో కూడా చూడొచ్చు మీరు లిటిల్ ఇంటర్ సెల్లర్ స్పేసెస్ సో ఇవి వచ్చి వేరియస్ ఫంక్షన్స్ ఫోటోసెన్సిస్ చేస్తాయి మీకు లీఫ్ లో ఉంటే ఫోటోసెన్సిస్ జరుగుతుంది యంగ్ స్టెమ్స్ లో కూడా ఫోటోసెన్సిస్ చేస్తుంది అలానే స్టోరేజ్ ఇప్పుడు పొటాటోలో మెయిన్ స్టార్చ్ స్టోర్ చేసుకునేది పారెంట్ కైమానే అలానే సెక్రీషన్ మనకి గ్లాండులర్ ఇవి కూడా మీకు పారెంట్ కైమానే చేస్తుంది కోలన్ కైమా సో ఇవి లేయర్స్ గా కనిపిస్తాయి అనమాట ఎపిడర్మిస్ కి కింద మనకి లేయర్స్ గా కనిపిస్తాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది డైకాట్ లేడన్స్ ఇవి ఏదర్ ఒకేలా ఉంటాయి చూడ్డానికి లేకపోతే ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ గా కనిపిస్తాయి అంటే ఒక రౌండ్ గా హోమోజీనస్ లేయర్ గా కనిపిస్తుంది లేకపోతే అక్కడక్కడ డిస్క్రీట్ అయినట్టు ప్యాచెస్ గా కనిపిస్తాయి వీటి కార్నర్స్ అన్ని కూడా మీకు సెల్యులోస్ హెమీ సెల్యులోస్ పెక్టిన్ ద్వారా మీకు డిపాజిట్ అయి ఉంటాయి సో కోలన్ కైమాట సెల్స్ వచ్చి ఓవల్ స్పెరికల్ పాలిగానల్ దీంట్లో మెయిన్ గా క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్స్ లో ఏంటంటే మీకు మెయిన్ గా వాక్యూల్ ఆక్యుపై చేస్తుంది సో ఈ సెల్స్ ఫుడ్ ని అసిమిలేట్ చేస్తాయి అ
మీకు మళ్ళీ పేరెంట్ కైమాలో లిటిల్ ఇంటర్ ఇంటర్ సెల్లర్ స్పేసెస్ ఉంటాయి కానీ దీంట్లో అయితే మీకు ఇంటర్ సెల్లర్ స్పేసెస్ ఉండవు ఇవి మెకానికల్ సపోర్ట్ ని ఇస్తాయి అనమాట గ్రోయింగ్ ప్లాంట్ కి యంగ్ స్టెమ్ కి ఇంకా పెటియోల్ ఆఫ్ ద లీఫ్ కి ఇప్పుడు మీకు పెటియోల్ ఆఫ్ ద లీఫ్ కొంచెం మీకు లీఫ్ కంటే కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది బ్రాంచ్ కంటే కొంచెం వీక్ గా ఉంటుంది కానీ లీఫ్ కంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సో యంగ్ స్టెమ్ పెటియోల్ వీటిలో ఉండే మీకు మెయిన్ గా కోలన్ కైమ అందుకే అవి గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి అనమాట తర్వాత స్క్లీన్ అండ్ కైమ సో ఇవి ఏంటంటే లాంగ్ నారో సెల్స్ చాలా పొడుగ్గా ఉంటాయి సన్నగా ఉంటాయి ఇవి ఈ వీటిల్లో లిగ్నిఫైడ్ సెల్ వాల్స్ ఉంటాయి సో కొంచెం లేదా కొద్దిగా లేకపోతే చాలా పిట్స్ ఉంటాయి పిట్స్ అంటే మీకు చిన్న చిన్న ఓపెనింగ్స్ లాగా ఇవి యూజువల్ గా డెడ్ వీటిల్లో ప్రోటోప్లాస్ట్ ఏం ఉండవు సో ఈ వేరియేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆరిజన్ డెవలప్మెంట్ ని బట్టి స్క్లీర్ అండ్ కైమాని మనం ఫైబర్ ఫైబర్స్ లేదా స్క్లీరైట్స్ అని పిలుస్తాం స్క్లీరైట్స్ అనేవి థిక్ వాల్ సో ఎలాంగేటెడ్ పాయింటెడ్ ఎండ్స్ ఉంటాయి వీటికి ఇవి గ్రూప్స్ గ్రూప్స్ గా కనిపిస్తాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్టోనీ ఎండోకార్ప్ ఉంటుంది స్టోనీ ఎండోకార్ప్ మీరు కోకోనట్ లో చూస్తాం కదా ఆ స్టోనీ ఎండోకార్ప్ లేకపోతే యాపిల్ లో చూసే లెదరీ ఎండోకార్ప్ వీటిల్లో మీకు ఉండే మెయిన్ గా స్క్లీర్ అండ్ కైమా సో ఈ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో డెడ్ సెల్స్ ఎక్కడైనా బాగా థిక్ గా మెకానికల్ సపోర్ట్ కావాలి అంటే మనకి అక్కడ స్క్లీర్ అండ్ కైమా ఉంటుంది ఈ స్క్లీరైట్స్ కూడా మీకు స్పెరికల్ గా ఓవల్ గా సిలిండ్రికల్ గా హైలీ థిక్ అండ్ వాల్స్ అనమాట అన్ని వైపుల నుంచి బాగా థిక్ అండ్ గా ఉంటుంది అండ్ చాలా నారో క్యావిటీ ఉంటుంది ఇవి కామన్ గా మీకు ఫ్రూట్స్ లో వాల్స్ ఆఫ్ నట్స్ లో కనిపిస్తాయి ఫ్రూట్స్ లో ఎక్కువగా పల్ప్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ లైక్ గోవా పేర్ సపోటా సో వీటిల్లో కూడా మీకు కోలన్ కైమ అదే స్క్లీర్ అండ్ కైమ కనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ సీడ్ కోట్స్ ఆఫ్ లెగ్యూమ్స్ లీవ్స్ ఆఫ్ టీ 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 లీవ్స్ లో కూడా మీకు స్క్లీర్ అండ్ కైమ ఉంటుంది లెగ్యూమ్స్ యొక్క కోటింగ్ లో కూడా మీకు స్క్లీర్ అండ్ కైమ అందుకే వచ్చి కొంచెం టఫ్ గా ఉంటాయి స్క్లీర్ అండ్ కైమ ఏంటంటే మెయిన్ గా మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఆర్గాన్స్ కి సో ఇప్పుడు మనం కాంప్లెక్స్ టిష్యూ గురించి చూద్దాం కాంప్లెక్స్ టిష్యూ అంటే మనం ఇందాక చూసినట్టు మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటే దాన్ని మనం కాంప్లెక్స్ టిష్యూ అంటాం సో ఈ కాంప్లెక్స్ టిష్యూలో మనం మేజర్ గా ఈ చాప్టర్ లో చదివేది ఏంటంటే జైలం ఇంకా ఫ్లోయన్ ఓకే సో కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఒకటి కంటే ఎక్కువ రకమైన సెల్స్ తో తయారై ఉంటే దాన్ని కాంప్లెక్స్ టిష్యూ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ కైమ అన్ని ఒకేలాగా ఉంటాయి టిష్యూస్ సేమ్ ఆరిజిన్ సేమ్ ఫంక్షన్ సేమ్ టైప్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ పారెంట్ కైమ కానీ కోలన్ కైమ కానీ స్క్లీర్ అండ్ కైమ కానీ అలానే మీకు కాంప్లెక్స్ టిష్యూ జైలం అండ్ ఫ్లోయన్ తీసుకుంటే మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి అన్ని ఒక యూనిట్ లా పనిచేస్తాయి అది జైలం అండ్ ఫ్లోయం సో ఈ పిక్చర్ ఒకసారి చూద్దాం మీకు ఎన్సిఆర్టి లో పిక్చర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫస్ట్ చూసేది జైలం ఇది ట్రాచెట్స్ అనమాట సన్నగా ఉండేవి ట్రాచెట్స్ కొంచెం లావుగా ఉంటే వెజల్స్ జైలం వెజల్స్ ఈ జైలం వెజల్స్ ఉండడం అనేది యాంజోస్పామ్ లో వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఇది మీకు సి ఫ్లోయం మీరు ఫ్లోయం లో చూస్తే మీకు ఇది సీ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్ ఇది ఇది సీ ట్యూబ్ సెల్ ఇది ఫ్లోయం పారెంట్ కైమ ఇది లివింగ్ ఇది కంపానియన్ సెల్స్ ఇది సో ఇది కంపానియన్ ఇది సారీ ఇది కంపానియన్ సెల్స్ ఇది ఫ్లోయం పారెంట్ కైమ ఫ్లోయం పారెంట్ కైమ ఇంకా మీకు కంపానియన్ సెల్స్ ఈ రెండు లివింగ్ అనమాట సీ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇది సీ పోర్ ట్రాచెట్స్ జైలం వెజల్స్ ఇది జైలం అండ్ ఫ్లోయం So, uh, complex tissue which is made up of more than one type of cells and will work together as a unit. Xylem and phloem ni manam ala pilusta. Xylem ain't tente water ni minerals ni conduct chedaan ki roots ni nchi stems to leaves ki. So, in the kente water ni manam plants absorb ches kaal and te roots is the best part. It also provides mechanical strength to plant body. In the kente dead cells ka avatte mechanical strength ni provide ches to de. It is four types of elements in the xylem lo. ట్రాచెట్స్ జైలం వెజల్స్ అలానే జైలం ఫైబర్స్ ఇంకా జైలం పారెంట్ కైమ ట్రాచెట్స్ జైలం వెజల్స్ జైలం ఫైబర్స్ అండ్ పారెంట్ కైమ జిమ్నోస్ ఫామ్స్ లో మీకు వెజల్స్ ఉండవు సాండ్స్ ఫామ్స్ లో మాత్రమే జైలం వెజల్స్ ఉంటాయి అండ్ ట్రాచెట్స్ ఏంటంటే ఎలాంగేటెడ్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ట్యూబ్ లైక్ సెల్స్ థిక్ గా లిగ్నిఫైడ్ వాల్స్ ట్యాపరింగ్ ఎన్స్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ దే ఆర్
సో ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్ వాల్స్ లో ఏంటంటే థిక్కెనింగ్స్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇన్ఫార్మ్ లోపల సెల్ వాల్ లోపల మీకు కొన్ని దగ్గర తిక్కుగా ఉంటాయి కొన్ని దగ్గర తిన్గా ఉంటాయి అలా ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ట్రాచిట్స్ వెజల్స్ మెయిన్ గా వాటర్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అనమాట సో వెజల్స్ ఈస్ లా వెజల్స్ అనేవి ఏంటంటే లాంగ్ సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇవి కొంచెం లావుగా ఉంటాయి సిలిండ్రికల్ గా ఉంటాయి సో మెనీ సెల్స్ కాల్డ్ వెజల్ మెంబర్స్ ఈచ్ విత్ లిగ్నిఫైడ్ వాల్స్ అండ్ లార్జ్ సెంట్రల్ క్యావిటీ ఒక్కొక్క దానికి లిగ్నిఫైడ్ వాల్స్ ఉంటాయి లార్జ్ సెంట్రల్ క్యావిటీ ఉంటుంది వీటిలో కూడా ప్రోటోప్లాజం ఉండదు మనకి వెజల్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ త్రూ ద పర్ఫోరేషన్స్ ఇన్ దర్ కామన్ వాల్ ఆ పర్ఫోరేషన్స్ ద్వారా ఒక ఒక్క జైలం వెజల్ కి దాని కింద జైలం వెజల్ కి కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట అలా అదొక ట్యూబ్ లాగా అంటే మీకు బ్లడ్ వెజల్ ఎలా ఉంటుంది అలా ఫామ్ చేసి మనకి ఫ్లోయం అదే సారీ వాటర్ ని మినరల్స్ ని అలా కండక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో జైలం వెజల్స్ లో కూడా మనకి ప్రోటోప్లాజం ఉండదు ఆ పర్ఫోరేషన్స్ ఆ హోల్స్ దగ్గర కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క జైలం వెజల్ ఇంకొక జైలం వెజల్ తో సో ప్రిజెన్స్ ఆఫ్ జైలం వెజల్స్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ యాంజియోస్పోమ్ ఈ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ జైలం వెజల్స్ ఉండడం అనేది మీకు మనకి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్ అనమాట సో ప్రిజెన్స్ ఆఫ్ వెజల్ జైలం ఫైబర్స్ ఇవి థిక్ అండ్ వాల్స్ అండ్ ఆబ్లిటరేటెడ్ సెంట్రల్ హ్యూమన్స్ ఇవి థిక్గా ఉంటాయి వాల్స్ సెంట్రల్ హ్యూమన్ ఉంటుంది మేబీ ఏదో సెప్టేట్ ఆర్ ఏ సెప్టేట్ మధ్యలో ఒక పార్టీషన్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఉండకపోవచ్చు అండ్ జైలం ప్యారంకేమ ఇవి లివింగ్ అనమాట ఓన్లీ లివింగ్ సెల్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ జైలం ఇస్ జైలం ప్యారంకేమ మీకు ట్రాచెట్స్ జైలరీ వెసల్స్ జైలం ప్యారంకేమ ఇన్ జైలం ఫైబర్స్ ఈ నాలుగిట్లో లివింగ్ అంటే జైలం ప్యారంకేమ ఈ సెల్ వాల్ కూడా మేడప్ ఆఫ్ సెల్యులోస్ ఇవి ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి సో స్టార్చ్ ఫ్యాట్ అండ్ అదర్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ ట్యానెన్స్ వీటిని అండ్ ఇవి ఏంటంటే రేడియల్ కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్ బై రే ప్యారెంట్ క్లైమేట్ సెల్స్ ఈ జైలం ప్యారెంట్ క్లైమా నుంచి మీకు రే ప్యారెంట్ క్లైమా ద్వారా ఏంటంటే సైడ్ కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ సైడ్ కండక్ట్ అవుద్ది వాటర్ అండ్ నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేది ప్రైమరీ జైలం ఈ ప్రైమరీ జైలం టూ టైప్స్ అనమాట ప్రోటోజైలం మెటాజైలం ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యే జైలరీ ప్రైమరీ జైలం ఎలిమెంట్స్ ని ప్రోటోజైలం అంటాం తర్వాత ఫామ్ అయ్యే దాన్ని మెటాజైలం అంటాం ఇన్ స్టెమ్స్ లో ప్రోటోజైలం సెంటర్ లో ఉంటది మెటాజైలం పెరిఫరీగా ఉంటది దీన్ని మనం ఏంటంటే ఎండార్చ్ కండిషన్ అంటాం ఓకే ప్రైమరీ జైలం ని బట్టి మీకు టర్మినాలజీ ఉంటుంది అనమాట ప్రైమరీ జైలం సెంటర్ లో ఉండి మీకు మెటాజైలం సెకండరీ జైలం లేదా మెటాజైలం అనేది మీకు బయట ఉంటే దాన్ని ఎండార్చ్ అంటాం సో ఇన్ రూట్స్ వచ్చి రూట్స్ లో వచ్చి ప్రోటోజైలం పెరిఫరీగా ఉంటది మెటాజైలం సెంటర్ లో ఉంటది దీని ఎక్సార్చ్ కండిషన్ అంట సో ఫ్లోయం ఫ్లోయం ఏం చేస్తుంది ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది యూజువల్ గా ఎక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది లీవ్స్ నుంచి అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఫ్లోయం ఆంజోస్పోమ్స్ ఫ్లో ఆంజోస్పోమ్స్ లో ఉండే ఫ్లోయం లో సీట్ సీట్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అలానే మనకి కంపానియన్ సెల్స్ ఉంటాయి ఫ్లోయం ప్యారెంట్ కైమ ఫ్లోయం ఫైబర్స్ ఓకే సో మీకు ఎలాగైతే జైలం లో ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో సారీ ఫ్లో ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో దీంట్లో కూడా అంతే దాంట్లో ఎలా దాంట్లో ట్రాచెట్స్ జైలం ఫైబర్స్ జైలం వెసల్స్ జైలం ప్యారెంట్ కైమ ఇందులో సీ ట్యూబ్ సెల్స్ కంపానియన్ సెల్స్ సీ ట్యూబ్ సెల్స్ ఉంటే దాని పక్కన ఆబ్వియస్లీ కంపానియన్ సెల్స్ ఉండాలి ఫ్లోయం ప్యారెంట్ కైమ ఇంకా ఫ్లోయం ఫైబర్స్ అనమాట సో మీకు జైలం కి ఫ్లోయం కి కామన్ గా వినిపించేది ఫైబర్స్ జైలం ఫైబర్స్ ఫ్లోయం ఫైబర్స్ అక్కడ ట్రాచెట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏంటి మీకు సీ ట్యూబ్ సెల్స్ ఉంటాయి అండ్ జిమ్నోస్పోమ్స్ లో ఆల్బమినస్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆల్బమినస్ సెల్స్ అండ్ సీప్ సెల్స్ ఉంటాయి అండ్ దే ల్యాక్ సీప్ ట్యూబ్స్ అండ్ కంపానియన్ సెల్స్ వీటిలో సీప్ ట్యూబ్స్ కంపానియన్ సెల్స్ ఉండవు సో మీకు జిమ్నోస్పోమ్స్ లో సీప్ ట్యూబ్స్ కంపానియన్ సెల్స్ ఉండవు సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే లాంగ్ గా ట్యూబ్ లాగ్ ఉంటాయి అరేంజ్ లాంగ్ ఇ ట్యూబ్ మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్ లో ఇవి సీ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్ ఇవి కంపానియన్ సెల్స్ సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్ కంపానియన్ సెల్స్ ఇంకా మీకు ఫ్లోయం ప్యారెంట్ కైమ ఈ పిక్చర్ లో మీకు ఫ్లోయం ఫైబర్ చూపించలేదు
మెచ్యూర్ సీవ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మీకు సైటోప్లాజం లార్జ్ వాక్యూల్ ఉంటుంది బట్ ల్యాక్స్ న్యూక్లియస్ మీకు సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్ లో న్యూక్లియస్ ఉండదు ఫంక్షన్ ఆఫ్ సీవ్ ట్యూబ్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై న్యూక్లియస్ ఆఫ్ కంపానియన్ సెల్స్ అంటే మీకు సీవ్ ట్యూబ్ సెల్స్ కూడా లివింగ్ ఏ మీకు కాకపోతే దాన్ని న్యూక్లియస్ ఉండదు ఎనీవేస్ ఇట్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై కంపానియన్ సెల్స్ కంపానియన్ సెల్స్ అనేది నథింగ్ బట్ స్పెషలైజ్డ్ పారెంట్ క్లైమెట సెల్స్ దే ఆర్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ సీవ్ ట్యూబ్ సెల్స్ మీకు చాలా క్లోజ్ గా అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి అండ్ సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ కంపానియన్ సెల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై పిట్ ఫీల్స్ సో పిట్ ఫీల్స్ అంటే ప్లాస్మో డెస్మేట్ అలాగే మీకు కనెక్ట్ అయి అయి ఉంటాయి బిట్వీన్ దర్ కామన్ లాంగిట్యూడినల్ వర్డ్స్ సీ కంపానియన్ సెల్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద ప్రెషర్ గ్రేడియన్ కంపానియన్ సెల్స్ ఏంటంటే సీవ్ ట్యూబ్ సెల్స్ లోని ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది సో మీకు మెయిన్ గా ఫ్లోయం పారన్ క్రైమా ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎలాంగేటెడ్ టాపరింగ్ సిలిండ్రికల్ సెల్స్ చాలా డెన్ సైటోప్లాసమ్ ఇంకా న్యూక్లియస్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ సెల్ వాల్స్ వచ్చి సెల్లులోస్ వీటికి కూడా పిట్స్ ఉంటాయి త్రూ విచ్ ద ప్లాస్మో డెస్మెటల్ కనెక్షన్స్ ఎక్సెస్ బిట్వీన్ ద సెల్స్ అంటే ప్యారన్ ఫ్లోయం పారన్ కైమాకి వాటి సెల్స్ మధ్యలో మీకు ప్లాస్మో డెస్మెట కనెక్షన్స్ ఉంటాయి దాని ద్వారా మీకు ఫ్లో అనేది అంటే ఒక్కొక్క సెల్ కంటెంట్ ఇంకో సెల్ సెల్ లోకి ఈజీగా ఫ్లో అవుతుంది ఫ్లోరిన్ ప్యారన్ కైమా కూడా ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎలాగైతే మనకి జైలం ప్యారన్ కైమా స్టోర్ చేసుకుంటుందో జైలం ప్యారన్ కైమా మీకు ట్యానిన్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అలానే మీకు ఫ్లోయం ప్యారన్ కైమా అయితే రెసిన్స్ లేటెక్స్ మ్యూసిలేజ్ వీటిని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఫ్లోయన్ ప్యారన్ కైమా మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోనోకాట్ లిడన్స్ లో ఉండదు దిస్ ఇస్ సో ఫార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలాగైతే మీకు కంపానియన్ సెల్స్ సీ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ జిమ్నోస్పమ్స్ లో ఉండవు అలానే మీకు మోనోకాట్స్ లో ఫ్లోయం ప్యారన్ కైమా ఉండదు అనమాట సో ఫ్లోయం ఫైబర్స్ ని మనం బ్యాస్ సెల్స్ అంటాం ఇవి స్క్లీరన్ కైమక సెల్స్ ఇవి జనరల్ గా ప్రైమరీ ఫ్లోయం లో అబ్సెంట్ గా ఉంటాయి but they are found in secondary phloem lo kanipistayi ivi chaala elongated unbranched needle laaga untadu anamata cell wall of phloem is quite thick at maturity entante ivi loose aipothe protoplasm ni loose aipoyi become dead iku xylem lo anni dead except xylem parenchyma phloem lo anni living except phloem fibers phloem fibers ante ne general ga meeku jute flax sun hem sun hem will comes under fabaceae a commercial so ivi vit ninchi manam threads tayar chestam garments tayar chestam okay so ropes tayar chestaru so i mean nothing but uh, sun hem flax jute is nothing but phloem fibers first form of phloem ni manam protophloem anta tarvata form ayya danni metaphloem anta so avi narrow sea tube cells untai తర్వాత లేటర్ ఫామ్ అయ్యే దాంట్లో బిగ్గర్ సీప్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని మెటాఫ్లో అంటాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు టిష్యూ సిస్టమ్ చూద్దాం ఒక్కసారి సో యూజువల్ గా ఈ చాప్టర్ లో ఏంటంటే మనం ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి టిష్యూస్ అని కూడా చూ చూడబోతున్నాం ఫస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ చూసాం అప్పుడు ఆ అరేంజ్మెంట్ ఎలా అయ్యాయని చూద్దాం ఇప్పుడు ఇంకొకసారి జైలం అండ్ ఫ్లోయం జైలం లో మీకు ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఫ్లోయం లో కూడా ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి జైలం లో ట్రాచెట్స్ ైబర్స్ జైలం వెసల్స్ జైలం ప్యారన్ క్రైమ అలానే ఇందులో మీకు సీప్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్ కంపానియన్ సెల్స్ ఫ్లోయం ఫైబర్స్ ఫ్లోయం ప్యారన్ క్రైమ ఓకే వీటి గురించి చూసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టిష్యూ సిస్టమ్ టిష్యూ సిస్టమ్ కి వస్తే బేస్డ్ ఆన్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ప్రెసెంట్ సో ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిపెండింగ్ ఆన్ దర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ బాడీ మాట్లాడుతుంది స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ లో ఏంటంటే డిపెండెంట్ ఆన్ దర్ లొకేషన్ అంటే అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అనే దాన్ని బట్టి వాటి ఫంక్షన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ కూడా లొకేషన్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఈ లొకేషన్ ఈ ఫంక్షన్ కి ఇలానే ఉండాలి స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి జైలం గాని ఫ్లోయం గాని ఆ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్స్ ని ఎలా అటైన్ అయ్యాయి అంటే ఆ ఫంక్షన్ కోసం సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ అండ్ లొకేషన్ దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఒకటి ఎపిడర్మల్ సిస్టమ్ ఒకటి ఇంకొకటి గ్రౌండ్ లేదా ఫండమెంటల్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఇంకొకటి వాస్కులర్ లేదా కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఓకే ఒకటి ఎపిడర్మల్ ఇంకొకటి గ్రౌండ్ లేదా ఫండమెంటల్ మూడోది వాస్కులర్ కండక్టింగ్ అండ్ ఎపిడర్మల్ ఫస్ట్ సో ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే అవుటర్ మోస్ట్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ బాడీ ఎపిడర్మస్ ఆ పేరు లోనే ఉంది ఎపి అంటే అవుటర్ 
అవుటర్ మోస్ట్ కవరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ సో దీంట్లో ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఉంటాయి స్టొమాటో అంటుంది ఎపిడర్మల్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి మీకు మెయిన్ గా ట్రైకోమ్స్ అంటాం హెయిర్స్ అంటాం మీరు కొన్ని స్టెమ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగేసీలో చూసినట్టయితే మీకు ప్లాంట్ బాడీ పైన సమ్మ ట్రైకోమ్స్ ఉంటాయి అంటే హెయిర్ లాంటి అపెండేజెస్ ఉంటాయి అనమాట ఈ హెయిర్ లాంటి అపెండేజెస్ వల్ల ఏంటంటే వాటికి కొంచెం మాయిశ్చర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోగలవు అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడు ప్లాంట్స్ కూడా అండ్ ఎపిడర్మస్ ఇస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ ప్లాంట్ బాడీ ఆ పేర్లోనే ఉంది ఎపిడర్మల్ లేయర్ అని సో ఇవి ఎలాంగేటెడ్ కాంపాక్ట్లీ అరేంజ్ సెల్స్ సో కంటిన్యూస్ లేయర్ అనమాట ఎపిడర్మస్ వచ్చి సింగిల్ లేయర్ యూజువల్ గా ఎపిడర్మల్ సెల్స్ అంటే దేంతో తయారు అంటే ప్యారం క్యామిటస్ యూజువల్లీ దే ఆర్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం లైనింగ్ ద సెల్ వర్క్ అండ్ వీటిలో లార్జ్ వాక్యూల్ ఉంటుంది మనకి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎపిడర్మిస్ లో మనకి థిక్ లేయర్ ఆఫ్ క్యూటికల్ ఉంటుంది ఎందుకు క్యూటికల్ ఉంటుంది అంటే లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి రూట్స్ లో మనకి క్యూటికల్ ఉండదు స్టొమాటో అనేది స్ట్రక్చర్స్ ఎపిడర్మస్ లీవ్స్ లోని ఎపిడర్మస్ లో కనిపిస్తుంది ఈ స్టొమాటో ఏంటంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే అట్మాస్ఫియర్ కి వాటర్ ఎవాపరేట్ అవడాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అంటే పెంచాలా తగ్గించాలా అని అండ్ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ ని కూడా డైరెక్ట్ గా అంటే మనకి ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి అవి ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ చేయాలి ఏదన్నా సమ్ హోల్స్ నుంచి రిలీజ్ చేయాలి అలాంటిదే ఈ స్టొమాటో కూడా సో ఈ స్టోమా బయట రెండు సెల్స్ ఉంటాయి మనం దాన్నే గాడ్ సెల్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు ఇది స్టొమాటో ఈ ఈ ఓపెనింగ్ ని మనం స్టొమాటో అంటాం ఇది గాడ్ సెల్ అనమాట తర్వాత మీకు ఇందులో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి వీటిని సబ్సిడరీ సెల్స్ అంటారు ఇది ఎపిథి ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఇవి డంబల్ షేప్లో ఉంటాయి ఈ ఇటు సైడ్ మీకు డంబల్ షేప్డ్ ఇది స్టొమాటా ఇది గాడ్ సెల్స్ ఇవి సబ్సిడరీ సెల్స్ ఇవి ఏంటంటే ఎపిడర్మల్ సెల్స్ సో యూజువల్ గా ఏంటంటే మీకు అవుటర్ మోస్ట్ అవుటర్ సెల్ అవుటర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ సెల్స్ లో అవుటర్ వాల్ సెల్స్ ని గాడ్ సెల్స్ అంటాం ఆబ్వియస్లీ ఇవి తిన్ అండ్ ద ఇన్నర్ వాల్స్ మీకు ఈ లోపల ఉన్నాయి కదా ఈ లోపల ఈ లోపల ఏంటంటే హైలీ థిక్ ఎండ్ గా ఉంటాయి సో బయట ఏంటంటే తిన్ గా ఉంటాయి సో అవే ఫ్రమ్ ద అవుటర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ సెల్స్ అవే ఫ్రమ్ ద స్వమాటర్ తిన్ ఈ లోపల ఏంటంటే థిక్ గా ఉంటాయి మనకి సో గాడ్ సెల్స్ లో మీకు క్లోరోప్లాస్ట్లు ఉంటాయి అది ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటో అని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎక్కువ కావాలంటే బాగా ఓపెన్ చేస్తాయి స్టొమాటల్ పోర్ ని ట్రాన్స్పిరేషన్ తక్కువ కావాలంటే స్టొమాటల్ పోర్ ని క్లోజ్ చేసేస్తాయి కొన్నిసార్లు కొన్ని ఫ్యూ ఎపిడర్మల్ సెల్స్ ఏంటంటే ఫెసిలిటీ ఆఫ్ గాడ్ సెల్స్ అంటే గాడ్ సెల్స్ చుట్టూ ఒక స్పెషలైజ్డ్ షేప్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఒక కొన్ని డిఫరెంట్ సైజ్ లో ఒక డిఫరెంట్ సెల్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి దాన్ని మనం సబ్సిడరీ సెల్స్ అంటాం ఈ తర్వాత ఈ స్టొమాటల్ అపర్చర్ గాడ్ సెల్స్ ఈ సరౌండింగ్ సబ్సిడరీ సెల్స్ అన్నిటినీ కలిపి మనం సొమాటల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు సెల్స్ ఆఫ్ అపిడర్మిస్ లో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ హెయిర్స్ ఉంటాయి సో రూట్ హెయిర్స్ అన్ని యూనిసెల్లర్ అనమాట ఇవి ఎపిడర్మల్ సెల్స్ నుంచి జస్ట్ వచ్చే ఒక ఎక్స్టెన్షన్స్ లాగా ఉంటాయి ఈ రూట్ హెయిర్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి వాటర్ ని మినరల్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఈజీగా అండ్ ఆన్ స్టెమ్స్ లో స్టెమ్స్ లో కూడా మనకి ఎపిడర్మల్ హెయిర్స్ ఉంటాయి వాటిని ట్రైకోమ్స్ అంటాం సో రూట్ హెయిర్స్ రూట్స్ మీద ఉంటాయి ట్రైకోమ్స్ స్టెమ్స్ మీద ఉంటాయి ట్రైకోమ్స్ అనేవి షూట్ సిస్టమ్ లో యూజువల్ గా మల్టీ సెల్యులర్ అండ్ బ్రాంచ్డ్ లేదా అన్బ్రాంచ్డ్ కొన్ని స్టా సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి కొన్ని స్టిఫ్ గా ఉంటాయి కొన్ని సెక్రీట్ కూడా చేస్తాయి ట్రైకోమ్స్ అనేవి ఏంటి వాటర్ లాస్ ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి డ్యూ టు ట్రాన్స్పిరేషన్ సో మనకి మెయిన్ గా రూట్స్ లో ఉంటే అబ్జార్బ్షన్ ని ఫెసిలిటేట్ చేస్తాయి స్టెమ్స్ లో ఉంటే మీకు ఎక్కువ వాటర్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా వెళ్లకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ వచ్చే కమింగ్ థింగ్ వచ్చి గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్ సో ఆల్ టిష్యూస్ ఎక్సెప్ట్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ బండల్ టిష్యూ ఎపిడర్మిస్ ఇంకా బండల్ టిష్యూ తప్ప మిగతా అవన్నీ కూడా గ్రౌండ్ టిష్యూనే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిత్ హైపోడర్మిస్ దాని తర్వాత సో హైపోడర్మిస్ కావచ్చు ఎండోడర్మిస్ కావచ్చు ఇవన్నీ
పారంకాయం ఏంటంటే మెయిన్గా కాటెక్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది కాటెక్స్ పెరీసైకిల్ పిత్ మెడులరీ రేస్ కాటెక్స్ పిత్ పెరీసైకిల్ మెడులరీ రేస్ సో మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది పిసిఎం అని గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా ఎంపిసి అని గుర్తుపెట్టుకోండి మెడులరీ రేస్ విత్ పెరీసైకిల్ కాటెక్స్ ఎంపిసి సో ఇన్ లీవ్ గ్రౌండ్ టిష్యూ కన్సెస్ ఆఫ్ లీవ్స్ లో ఉండే గ్రౌండ్ టిష్యూ ఏంటంటే టిన్ వాల్డ్ క్లోరోప్లాస్ ఉంటాయి అనమాట క్లోరోప్లాస్ కంటైనింగ్ సెల్స్ మీసోఫిల్ సెల్స్ అంటాం వాటిని మీకు ప్యాలిసైడ్ పారంకైమా స్పాంజీ పారంకైమా ఐ హోప్ యూ వీడ్ హవ్ సీన్ మీకు ప్యాలిసైడ్ పారంకైమా ఏంటంటే అబాక్షియల్ సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది అదే స్పాంజీ పారంకైమా అడాక్షియల్ సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది అందుకే మీకు టాప్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఏంటంటే చాలా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటాయి బాటమ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ కంటే కూడా సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూద్దాం మీకు ఇలా ఫ్లోయం జైలం ఇలా రేస్ లాగా ఉంటే దీన్ని మనం రేడియల్ రేడియల్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం సో ఇందులో కూడా ఫ్లోయం ఒక పక్క జైలం ఒక పక్క ఉంటే దీన్ని కంజాయింట్ అంటే ఒకే బండల్లో మీకు ఫ్లోయం జైలం రెండు ఉన్నాయి కంజాయింట్ అలా కాకుండా మీకు సెంటర్ లో క్యాంబియం సో మీకు కాట్ క్యాంబియం ఇంట్రాఫాసిక్యులర్ క్యా ఇంట్రాఫాసిక్యులర్ క్యాంబియం సో ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇది సెకండరీ మెరిస్టమ్ అనమాట మీకు సెకండరీ మెరిస్టమ్ లేదా లేటరల్ మెరిస్టమ్ అంటాం సో దిస్ ఇస్ జాయింటెడ్ కంజాయింటెడ్ ఓపెన్ ఇది అంటే గ్రోత్ సెకండరీ గ్రోత్ ఉంటుంది ఈ కంజాయింట్ క్లోజ్డ్ లో ఏంటంటే మీకు సెకండరీ గ్రోత్ ఉండదు సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యామియం క్యామియం అంటే మీకు రింగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి క్యామియం లేకపోతే రింగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మీకు జైలం అండ్ ఫ్లోయం సో జైలం అండ్ ఫ్లోయం టుగెదర్ మనం వాస్కులర్ బండల్స్ అంటాం డైకాట్స్ లో ఏంటంటే ఫ్లోయం కి జైలం కి మధ్యలో క్యాంబియం ఉంటుంది సో దాన్ని ఏమంటామంటే ఎబిలిటీ టు ఫామ్ ఎ సెకండరీ గ్రోత్ సెకండరీ జైలం అండ్ ఫ్లోయం అదే మెటాజైలం మెటాఫ్లోయం ఫామ్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఓపెన్ వాస్కులర్ బండల్స్ అంటాం మోనోకాట్లీడన్స్ లో ఏంటంటే వాస్కులర్ బండల్స్ లో క్యాంబియం ఉండదు సో అవి సెకండరీ గ్రోత్ ని ఫామ్ చేయలేదు సో వాటిని క్లోజ్డ్ అంటాం సో జైలం అండ్ ఫ్లోయం విత్ ఇన్ ద వాస్కులర్ బండల్ ఒక ఆల్టర్నేట్ ఫామ్ లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని మనం రేడియై అంటాం అంటే రేడియల్ అరేంజ్మెంట్ ఇవి రూట్స్ లో చూస్తాం మనం అలానే కంజాయింట్ వాస్కులర్ బండల్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం ఏంటంటే మీకు జాయింట్ అయి ఉంటాయి సో అలాంగ్ ద సేమ్ రేడియస్ ఆఫ్ వాస్కులర్ బండి సో సచ్ వాస్కులర్ బండల్ స్టెమ్స్ లోను లీవ్స్ లోను మీకు కామన్ గా కనిపించేది కంజాయింట్ సో సో ద కంజాయింట్ వాస్కులర్ బండల్స్ యూజువల్లీ హ్యావ్ ద ఫ్లోయం లొకేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద జైలం జైలం కి బయట కంజాయింట్ వాస్కులర్ బండల్ లో ఏంటంటే జైలం కి బయట మీకు ఫ్లోయం ఉంటుంది అంటే జైలం లోపల ఉంటుంది ఫ్లోయం బయట ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్ గా అనాటమీ పార్ట్స్ చూద్దాం సో ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ మీరు ఎలాగైతే ఎపిడోమిస్ గ్రౌండ్ ఇష్యూ అండ్ వాస్కులర్ బండల్స్ చూసారో అలానే ఇప్పుడు మనం ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ రూట్ స్టెమ్ లీవ్స్ ఈ ఎపిడర్మిస్ గ్రౌండ్ టిష్యూ వాస్కులర్ బండల్ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయో ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మనం డైకాట్లిడ్నస్ రూట్ మోనోకాట్లిడ్నస్ రూట్ డైకాట్లిడ్నస్ స్టెమ్ మోనోకాట్లిడ్నస్ స్టెమ్ డైకాట్లిడ్నస్ లీవ్ మోనోకాట్లిడ్నస్ లీవ్ ఇలా చూస్తాం సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్స్ లో చూస్తే మనకి ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూడబోయేది ఇది సో ఫస్ట్ పిక్చర్ ఏంటంటే ఇది డైకాట్ రూట్ సెకండ్ పిక్చర్ ఇది మోనోకాట్ రూట్ మీకు రెండింటిలో కామన్ గా రేడియల్ అరేంజ్మెంట్ చూడొచ్చు మీరు సార్ పిక్చర్ చూద్దాం సో ఇవి మీకు ఎపిడర్మిస్ ఇది ఎపిడర్మిస్ ఇది పారంక్లైమెటస్ సెల్స్ ఇవి రూట్ హెయిర్స్ యూనిసెల్ రూట్ హెయిర్స్ ఇది 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 మొత్తం కాటెక్స్ సో ఇది మీకు ఎండోడర్మిస్ ఎపిడర్మిస్ కాటెక్స్ ఎండోడర్మిస్ దీన్ని మనం పెరీ సైకిల్ అంతా దీన్ని మొత్తం ఇదంతా పెరీ సైకిల్ ఈ సెంటర్ లో ఉండేది పిత్ ఇది మీకు ప్రొటోజైలం ఇది 
ప్రొటోసైలం మెటాసైలం మీకు బయటకు ఉంటుంది అండ్ విత్ ఫ్లోయం రూట్ హెయిర్స్ ఇంకా ఎపిడోమిస్ ఇదంతా కార్టెక్స్ ఎండోడోమిస్ ఇది పెరిసైకిల్ సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫ్లోయం ప్రొటోసైలం మెటాసైలం ఇంకా సెంటర్ లో ఉండే పిత్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చూద్దాం సో ఇట్ షోస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ సన్ ఫ్లవర్ రూట్ మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ కూడా సన్ ఫ్లవర్ రూట్ ఆస్ట్రేసీ సో విచ్ ఇస్ డైకాట్ సన్ ఫ్లవర్ ఇస్ డైకాట్ సో ఇంటర్నల్ టిష్యూ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ని మనం ఎపిడర్మిస్ అంటే కూడా ఎపిబ్లమా అని పిలుస్తాం సో మెనీ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ ఎపిబ్లమా ప్రొట్యూడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిసెల్యులర్ రూట్ హెయిర్స్ సో కార్టెక్స్ లో మీకు చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి చాలా లేయర్స్ ఆఫ్ ప్యారన్ క్లైమేటర్ సెల్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ ఈ ఎపిబ్లమా కూడా ప్యారన్ క్లైమేటర్ సే అండ్ విత్ ఇంటర్ సెల్ల స్పేసెస్ మీకు ప్యారన్ క్లైమాలో మనం ఆల్రెడీ చూసాం లెస్ ఇంటర్ వెరీ కొంచెం మైనర్ ఇంటర్ సెల్ల స్పేసెస్ ఉంటాయి యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ మీకు మైనర్ ఇంటర్ సెల్ల స్పేసెస్ ఉన్నాయి సో ఇనోమోస్ లేయర్ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎండోడర్మిస్ అంటాం వీటిలో బ్యారల్ షేప్డ్ సెల్స్ ఉంటాయి వీటిలో మాత్రం ఎటువంటి ఇంటర్ సెల్ల స్పేసెస్ ఉండవు ఎందుకంటే లోపలికి ఏదంటే అది వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఈ టాంజాంటియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రేడియల్ వాల్స్ ఆఫ్ ఎండోడర్మిస్ లో డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఈ టాంజాంటియల్ రేడియల్ వాల్స్ లో ఏంటంటే ఇంపర్మియబుల్ వాక్సీ మెటీరియల్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని సూబరిన్ అంటాం సో సూబరిన్ అంటాం ఆ సో ఇది మొత్తాన్ని ఈ స్ట్రిప్ ని క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ అంటాం సో నెక్స్ట్ టు ద ఎండోడర్మిస్ సో ఎండోడర్మిస్ తర్వాత ఫ్యూ లేయర్స్ ఆఫ్ ప్యారన్ క్లైమేటర్ సెల్స్ ఉంటాయి దాన్ని మనం పెరీసైకిల్ అని చెప్తాం సో ఇన్సియేషన్ ఆఫ్ లేటరల్ రూట్స్ అండ్ వాస్కులర్ క్యాంబియం డ్యూరింగ్ ద సెకండరీ గ్రోత్ ఈ సెల్స్ లోనే ఈ పెరీసైకిల్ లోనే టేక్స్ ప్లేస్ అవుతాయి అనమాట సెకండరీ గ్రోత్ కానీ మీకు వాస్కులర్ క్యాంబియం ఫామ్ అవడం కానీ పిత్ అనేది చాలా తక్కువ ఇన్కాన్స్పిక్యూస్ మనకి పెద్దగా కనిపించదు కూడా సెంటర్ లో ఉండేది సో ఈ ప్యారన్ క్లైమేటర్ సెల్స్ జైలం కి ఫ్లోయం కి మధ్యలో ఉండే వాటిని కంజెక్టివ్ టిష్యూ అంటాం జైలం కి ఫ్లోయం కి మధ్య ఉండే ప్యారన్ క్లైమేటర్స్ ని దిస్ ఇస్ పిత్ ఇక్కడ ఉంటుంది చాలా తక్కువ పిత్ ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది ఫ్లోయం యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ప్రొటోజైలం మెటాజైలం సో మీకు ఎక్సార్జ్ కండిషన్ ఉంటుంది రూట్స్ లో సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ప్యారన్ క్లైమేటర్ సెల్స్ విచ్ లై బిట్వీన్ జైలం అండ్ ఫ్లోయమ్ ఆర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ జైలం కి ఫ్లోయం కి మధ్యలో ఉండేది కనెక్టివ్ టిష్యూ అవుతుంది కంజెక్టివ్ టిష్యూ యూజువల్ గా మనకి ఏంటంటే టూ టు ఫోర్ జైలం ఉంటాయి అండ్ ప్యాచెస్ టూ టు యూజువలీ టూ టు ఫోర్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం ప్యాచెస్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మీకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లేటర్ క్యాంబియల్ రింగ్ డెవలప్ బిట్వీన్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం all uh, all tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle vascular bundle pith so pericycle ee vascular bundle pith nodes ni galpi manam steel ant okay this is about uh, mono monocots next manam mon sorry dicots monocots root chuddam సో మీకు డైకాట్స్ లోనే క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి సో అనాటమీ ఆఫ్ మోనోకాట్స్ కూడా సిమిలర్ గా డైకాట్స్ లోనే ఉంటుంది సో విత్ మెనీ రెస్పెక్ట్స్ అన్ని దీంట్లో కూడా ఎపిబ్లమా ఉంటాయి యూనిలేటరల్ యూనిసెల్ల రూట్ హెయిర్స్ ఉంటాయి కార్టెక్స్ ఉంటుంది ఎండోడర్మిస్ ఉంటుంది పెరీసైకిల్ ఉంటుంది మీకు అలానే మీకు దిస్ ఈస్ ఎండోడర్మిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్లోయం this is protozoilum and this is metazoilum idi exarch condition untundi idi pith phloem ikkada untundi so exarch condition will be there for roots so many aspects uh, it has epidermis cortex endodermis vascular bundles pith as compared to dicots roots we have fewer dicots roots to compare chestunte dintlo takku vascular bundles untai usually more than uh, they have more than so me sorry me dicots lo takku untai monocots lo ekku untai usually more than 6 
xylem polyarch condition adi in monocots so pith is uh, large mik pith baga ganipistadi dintlo well developed monocot leader nose doesn't undergo secondary growth meeku secondary growth dicot roots lo untai monocots lo undu next uh, we'll see the dicot leader stem and monocot leader stem so this is dicot and meek idi idi monocot ఈ పిక్చర్ చూసే చెప్పేయచ్చు విచ్ ఇస్ డైకాట్ అండ్ విచ్ ఇస్ మోనోకాట్ అని సో మీకు ఎపిడర్మల్ హెయిర్స్ ఎపిడర్మస్ అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ హైపోడర్మస్ పారంకైమా ఈ కాటెక్స్ రెండుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ హైపోడర్మస్ ఇంకా పారంకైమటస్ ఎండోడర్మస్ హైపోడర్మస్ ఎండోడర్మస్ అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ పెరీ సైకిల్ విత్ చాలా పెద్దది మీకు and uh, vas medullary rays ee medullary rays medullary rays ee vascular bundles which is conjoint radial me roots lo chustaru conjoint stem lo chustam idi open open uh, cambium undi meeku madhyalo అండ్ ఇదేమో క్రాస్ సెక్షన్ ఇది లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఎపిడర్మస్ ఎపిడర్మల్ హెయిర్స్ కోలన్ కైమా పారన్ కైమా అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఎండోడర్మస్ ఎండోడర్మస్ ఇక్కడ ఇది ఎండోడర్మస్ ఇది పెరీ సైకిల్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఫ్లోయం దిస్ ఇస్ ఫ్లోయం దిస్ ఇస్ క్యాంబియం మెటాజైలం protozoa end arch condition and pith so now we'll see ok sari meeku idu kod chupistanu dicots so vascular bundles ivi ee cambium undo so idi closed anamata cambium undadu kabatti epidermis hypodermis meeku ikkada cortex an gaakunda hypodermis an cheppali and migitha danta ground tissue ee epidermis hypodermis వాస్కులర్ బండిల్స్ అలా స్కాటర్ అయి ఉంటాయి గ్రౌండ్ టిష్యూలో యూ హ్యావ్ ద ఫ్లోయన్ అండ్ జైలం గ్రౌండ్ టిష్యూ ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం సో డైకాట్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లో ఏంటంటే యంగ్ డైకాట్ లేదనెస్ షో ఎపిడోమస్ ఎపిడోమస్ చూపిస్తుంది అవుటర్ మోస్ట్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ కవర్డ్ బై థిన్ క్యూటికల్ ఎందుకంటే టు రెడ్యూస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇట్ బే ట్రైకోమ్స్ అండ్ ఫ్యూస్ టొమాటో cells are arranged in multiple layers below epidermis and uh, pericycle constitute the cortex pericycle vaatni uh, cortex avuthi ee pericycle koncham degaraga ne untadi meeku roots kante kuda it constitute three sub zones outer uh, hypodermis if you and consists of few layer of colon chymatous cells so below the epidermis it provides a mechanical strength to young stem hypodermis valla and cortical layers below the hypodermis constitute round thin walled parenchymatous cells so with conspicuous intercellular spaces innermost layer ni manam endodermis antam that is same outermost layer ni epidermis antam innermost layer ni endodermis antam so ee cells of endodermis lo entante chaala rich amount of starch untundi andike nanni starchy sheet antam meeku caspian strips elago idi intlo starchy sheet alaga which is in dicot dicot stem lo meek uh, caspian strips chustaru ikkada starchy sheet chustaru and the pericycle so pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem uh, endodermis ki lopala phloem ki baita undi and the semi lunar patches of sclerem kaima ganpistadi in between vascular bundles and few layers of radially placed parenchymatous cells so idithne medullary rays antam manu and number of vascular bundles oka ring laaga arrange ayyuntai so ring arrangement of vascular bundle anedi dicot ki oka characteristic feature meeku idi conjoint open and end arch protozoa large number of rounded parenchymatous cells uh, with little with large intercellular spaces 
which occupy the central portion of the stem called pith. Okay, picture So you can see here. Pitta chala prominent. Nik roots lo pitta ante prominent hunda the. Iti prominent. So epidermis, hypodermis, and this is parenchyma, parenchyma layer unta ni. Dhanda the endodermis unta ni. Starchy sheet unta ni endodermis lo. This is pericycle and uh, iti vascular bundles. Nik phloem, xylem. So, sorry, this is pericycle, phloem, inka xylem, and we have the cambium, conjoint, open, and arch. And arch, protoxylem proto local, untundi, metaxylem bite. Untundi. So, we eat in the medullary race, and this is the only E cells in medullary race. Exclearan kaima kuncham, kuncham, parent kaima cells. Monocotyledonous stem nachi has clearan kaima as hypodermis and large number of scattered uh, bundle, vascular bundles surrounded by clearan kaima as bundle sheet. So, are large uh, con conspicuous parent kaima gan pistari, ground tissue. Lo. Vascular bundles could have conjoined, can it closed? Peripheral vascular bundles are generally small. Central vascular bundles are than the peripheral bite and day, conchum chinaga on tie, central kante goda, phloem parenchyma and kundal monopots. And water con containing cavities are present in vascular bundles. Water containing cavities on tie. And make monocots of bundle sheet cells go down tie. Next leaf chutamok sari. So sa picture with this one. Dini adaxial surface and the pine a can picture the kinun de the abaxial surface and the adaxial epidermis. So if we make a bundle sheets, bundle sheet layer. This is xylem. Red color is xylem. Blue color is phloem. This is palisade mesophyll. This is spongy mesophyll. This is air cavities. So, photosynthesis main guy is mesophyll cells. This is stomata apparatus, god cells. Subsidiary cells. This is stomata kidna on the cavity. So, sub stomatal cavity. This is air cavities. So, this Miku dicot, monocot, coches, or kimiku, adaxial, abaxial, ibi mesophils, and the okela on type. Mesophils cavities pet the onda monarchy. E red color on the xylem, e the blue color on the phloem. And so that's it. We'll see the leaf, leaf to the muxari. So, vertical section of uh, dorsi ventral leaf, lamina shows three main parts epidermis, mesophyll, vascular bundle. In case simple, epidermis is the upper surface, ni lower surface, ni cover just the adaxial epidermis, abaxial epidermis of the leaf. And it has a conspicuous cuticle, man, baga thick cuticle into the leaf. Midha. So, adaxial epidermis general ga intente, miku abaxial, sorry, abaxial epidermis la eku stomatal untaimata, adaxial kante goda. So later even uh, like the later may even lack stomata. And to make a adaxial look on it like the stomata go under. So the tissue between upper and lower epidermis we call it as mesophyll cells. A mesophyll cells low chloroplast luntai. This is mainly meant for photosynthesis. It is made up of parenchyma. Uh, and rendu rakala parenchyma suntai, palisite parenchyma, inka spongy parenchyma. Adaxial lo intende miku, palisite parenchyma suntai. Ivi elongated cells, vertical ga, parallel ga arrange untai, round and uh, oval and round, loosely arranged spongy parenchyma, uh, below palisite cells untai. Ivi lower epidermis thicker untai, ivi chala spaces untai vatiki, air cavities. Mik danke. 
సో కింద మీకు చాలా స్టొమాటల్ అపర్చర్స్ ఉంటాయి వాస్కులర్ సిస్టమ్ వచ్చి వెయిన్స్ రిబ్ మిడ్ రిబ్ వెయిన్స్ ఇలా కనిపిస్తాయి అనమాట బయటకి సో వాస్కులర్ డిపెండెంట్ అండ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ అనేది ఆ సైజ్ అనేది వెయిన్స్ యొక్క సైజ్ ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో ఆ థిక్నెస్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట రెటికులేట్ వెనేషన్ ఇన్ డైకాట్ లీవ్స్ ప్యారల్ వెనేషన్ ఇన్ మోనోకాట్ లీవ్స్ సో ఈ సెల్స్ ఆఫ్ బండల్ సో వాస్కులర్ బండిల్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై అ లేయర్ ఆఫ్ బండల్ షీట్ సెల్స్ అండ్ విచ్ ఇస్ ఫౌండెడ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఫ్లోయర్ సో మీకు ఫ్లోయర్ రెడ్ కలర్ లో ఉండే పిక్చర్ లో రెడ్ కలర్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఫ్లోయర్ మేము మీకు మోనోకాట్ లీఫ్ దీన్ని ఐసోబైలేటర్ లీఫ్ అంటాం పైన కింద మీకు ఒకేలా ఉంటుంది సో అనాటమీ ఆఫ్ ఐసోబైలేటర్ లీఫ్ ఇస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ దార్సీ వెంట్రల్ లీఫ్ ఇన్ మెనీ వేస్ రెండింటికి సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం క్యారెక్టరిస్టిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఐసోబైలేటర్ లీఫ్ స్టొమాటో ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ బోత్ సర్ఫేస్ దాంట్లో ఏంటంటే మీకు అడాక్షియల్ సర్ఫేస్ లో స్టొమాటో చాలా నెగ్లిజిబుల్ కొన్నిట్లో అయితే ఉండదు ఇక్కడ ఏంటంటే రెండిట్లో ఉంటుంది స్టొమాటో మీసోఫిల్స్ అనేది ప్యాలిసైడ్ ఇంకా స్పాంజీగా డిఫరెన్షియేట్ అవ్వలేదు ఇన్ గ్రాసెస్ అండ్ సర్టెయిన్ అడాక్షియల్ ఎపిడర్మిస్ సెల్స్ అలాంగ్ విత్ అలాంగ్ ద వెయిన్స్ మాడిఫై దెమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు లార్జ్ ఎంటీ కలర్లెస్ సెల్స్ సో కొన్ని గ్రాసెస్ లో ఏంటంటే పైన సర్ఫేస్ లో వెయిన్స్ వాటికి అవే మాడిఫై అయ్యి ఎంటీ కలర్లెస్ సెల్స్ అవుతాయి సో వాటినే బుల్లీ ఫామ్ సెల్స్ అంటాం ఈ బుల్లీ ఫామ్ సెల్స్ ఏంటంటే వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని అండ్ ఆర్ టర్జెడ్ సో ఇప్పుడు లీఫ్ సర్ఫేస్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి సో ఈ లీవ్స్ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి when they are flaccid due to water stress water takku avadam valla apude entante shrink ayipothundi aakulu murchipom bothe so this may leak uh, leave the leaf curl inward to minimize the water loss so deen valle em avutadante so water loss ayina apude emo curl chesestadi ee bully form cells మళ్ళీ వాటర్ ని గెయిన్ చేసుకున్నప్పుడేమో లీఫ్ ని బాగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది మోనోకాట్స్ లో మనం చూసేది ప్యారల్ వెనేషన్ అన్ని వెయిన్స్ కూడా సిమిలర్ సైజ్ లో ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ మెయిన్ వెయిన్ తప్ప నెక్స్ట్ సెకండరీ గ్రూప్ ఇప్పుడు మనకి మెటాజైలం మెటాఫ్లోయం లేటరల్ మెరిస్టెమ్ కార్క్ క్యాంబియం ఇంట్రా ఫాసిక్యులర్ క్యాంబియం ఫాసిక్యులర్ క్యాంబియం ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట కార్ క్యాంబియం వాస్కులర్ క్యాంబియం ఇవన్నీ మెయిన్ గా సో గ్రోత్ ఆఫ్ రూట్ అండ్ స్టెమ్స్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ విల్ హెల్త్ అపికల్ మెరిస్టమ్ వి కాల్ ఇట్ అస్ ప్రైమరీ ప్లాంట్ బాడీ ని ఫామ్ చేసేది అపికల్ మెరిస్టమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ గ్రోత్ డైకాట్ లిడన్స్ లో మనం సైజ్ కూడా అంటే థిక్నెస్ కూడా పెరుగుద్ది గర్త్ అంటాం దాన్ని దాన్ని మనం సెకండరీ గ్రోత్ అంటాం ఈ సెకండరీ గ్రోత్ రెండు మెరిస్టమ్స్ ద్వారా రెండు లేటరల్ మెరిస్టమ్ ద్వారా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒకటి వాస్కులర్ మెరిస్టమ్ లేదా మీకు మెటాజైల్ మెటాఫ్లోయం వస్తుంది కదా ఇంకొకటి కార్ క్యాంబియం ఫస్ట్ వాస్కులర్ క్యాంబియం చూద్దాం సో వాస్కులర్ క్యాంబియం లో ఏంటంటే మెటాస్ట మెరిస్టమాటిక్ లేయర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కట్ ఆఫ్ ఆఫ్ వాస్కులర్ టిష్యూ అంటే జైలం ని ఫ్లోయం ని సపరేట్ చేసేది ఈ వాస్కులర్ క్యాంబియం యంగ్ స్టెమ్స్ లో ఏంటంటే ఇది ప్యాచెస్ గా ఉంటుంది ఒక చిన్న లేయర్ లాగా జైలం కి ఫ్లోయం కి లేటర్ గా ఏంటి ఇది క్యాంబియల్ రింగ్ ని ఫామ్ చేసేస్తుంది డైకాట్ స్టెమ్ లో ఏంటంటే క్యాంబియం ప్రైమరీ జైలం కి ప్రైమరీ ఫ్లోయం కి మధ్యలో ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇంట్రా ఫాసిక్యులర్ క్యాంబియం అంటాం ఓకే ఇంట్రా అంటే లోపల ఇంట్రా ఫాసిక్యులర్ క్యాంబియం అంటాం So, cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium become meristematic. A medullary rays are meristematic. Then, the cambium of the unformed intervascular cambium. The fascicules of the cambium are formed. Then, the cambium of the continuous ring is formed. Let's see a picture of this. This is మీకు డైకాట్ స్టెమ్స్ లో మాత్రమే సెకండరీ గ్రోత్ చూస్తారు సో దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉండే దాన్ని ఇంట్రా ఫెసిక్యులర్ క్యాంబియం అంటాం ఇది దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉండే దాన్ని ఇంటర్ ఫెసిక్యులర్ క్యాంబియం అంటాం ఇప్పుడు ఇది పెరిసైకిల్ అనమాట సార్ 
మెడులరీ రేస్ అనమాట ఈ మెడులరీ రేస్ లో మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఫామ్ అయ్యి ఈ ఇంట్రా ఫెసిక్యులర్ క్యాంబియం కాస్త ఈ ఇంటర్ ఫెసిక్యులర్ క్యాంబియం తో కలిసి ఇది క్యాంబియల్ రింగ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇలా ఇది ఒకసారి పిక్చర్ చూస్తే ఇది ఎపిడర్మస్ ఎపిడర్మస్ కింద ఉండేది కార్టెక్స్ ఓకే సో ఇది ప్రైమరీ ఫ్లో ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉండేది జైలం మనకి ప్రైమరీ జైలం ఇది ఇది వచ్చి మీకు క్యాంబియం వాస్కులర్ క్యాంబియం సో ఈ సెంటర్ లో ఉండేది పిత్ మీకు స్టెమ్ లో పిత్ బాగా కనిపిస్తుంది రూట్ లో కనిపించదు సో ఇది సెకండరీ గ్రోత్ అప్పుడు పిక్చర్ సో ఈ మెడుల్లరీ రేస్ ఉన్నాయి కదా ఈ మెడుల్లరీ రేస్ ఏం చేస్తాయంటే మీకు మధ్యలో క్యాంబియల్ రింగ్ ని ఫామ్ చేసి ఇలా రింగ్స్ ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇది క్యాంబియల్ రింగ్స్ సో దిస్ ఇస్ సెకండరీ ఫ్లోయం ఇది సెకండరీ జైలం సెకండరీ జైలం సెకండరీ ఫ్లోయం ఇది క్యాంబియల్ రింగ్ ఇది ఫెల్లం ఇది ఫెల్లోజన్ సో ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దాం సో క్యాంబియల్ రింగ్ బికమ్స్ యాక్టివ్ అండ్ బిగిన్స్ టు కట్ ఆఫ్ ద న్యూ సెల్స్ బాగా యాక్టివ్ అయిపోయి కొత్త సెల్స్ ని కట్ ఆఫ్ చేసేస్తాయి బోత్ టువర్డ్స్ ఇన్ సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ బయట లోపల కొన్ని సెల్స్ ని తీసేస్తాయి అనమాట అసలు ద సెల్స్ కట్ ఆఫ్ టువర్డ్స్ ద పిత్ లోపల కల పిత్ కి చొచ్చుకొని వెళ్ళిపోతాయి అండ్ మెచ్యూర్ ఇన్ టు సెకండరీ జైలం ఇంకా సెకండరీ ఫ్లోన్ క్యామియం ఇస్ జనరలీ మోర్ యాక్టివ్ టువర్డ్స్ ఇన్ సైడ్ దాన్ అవుట్ సైడ్ క్యామియం లోపలికే బాగా యాక్టివ్ ఉంటుంది ఇన్వర్ట్ కంటే కూడా యాజ్ అ రిజల్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెకండరీ జైలం ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద సెకండరీ ఫ్లోయం మీకు సెకండరీ జైలం ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది ఫ్లోయం కంటే కూడా ఆ సూన్ యాజ్ ఫిల్ ఫామ్ ఏ కాంపాక్ట్ మాస్ సెకండరీ ఫ్లోయం గెట్స్ గ్రాడ్యువల్లీ క్రష్డ్ సెకండరీ ఫ్లోయం గ్రాడ్యువల్ గా క్రష్ అయిపోయి డ్యూ టు కంటిన్యూడ్ ఫార్మేషన్ అండ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ జైలం ద ప్రైమరీ జైలం హవ్ ఎవర్ రిమైన్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇంపాక్ట్ యాజ్ ఇన్ అరౌండ్ ద సెంటర్ ప్రైమరీ జైలం సెంటర్ కుర్చేసి ఉంటుంది ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ ద క్యామియం ఫార్మ్స్ ఏ నారో బ్యాండ్ ఆఫ్ ప్యారన్ కైమా కొన్ని దగ్గర కొంచెం నారో బ్యాండ్ ఆఫ్ ప్యారన్ కైమా ఫామ్ చేసి ఇట్ పాసెస్ త్రూ సెకండరీ జైలం అండ్ సెకండరీ ఫ్లోయం ఇన్ రేడియల్ డైరెక్షన్స్ దీన్నే మనం సెకండరీ మెడుల్లరీ రేస్ అంటాం సో కొన్ని ప్లేసెస్ ఏంటంటే క్యామియం అనేది ఒక బ్యాండ్స్ లాగా ప్యారెంట్ క్యామిటర్ సెల్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి సో వాటిని మనం మెడుల ఈ మెడులరీ ఇది మెడులరీ రేస్ ని కొన్ని ప్యారెంట్ క్యామిటర్ సెల్స్ ని లోపలికి పంపిస్తాయి సో అది టువర్డ్స్ ఫ్లోయం టువర్డ్స్ జైలం ఫామ్ చేసి మెడుల్లరీ రేస్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన టాపిక్ వచ్చి వుడ్ అనమాట స్ప్రింగ్ వుడ్ ఇంకా ఆటమ్ వుడ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ క్యామియం ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మెనీ ఫిజియోలాజికల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద కంట్రోల్ అయి ఉంటుంది ఇన్ టెంపరేట్ రీజన్స్ లో ఏంటంటే క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఒకేలాగా ఉండవు త్రూ అవుట్ ఇయర్ సో ఇన్ స్ప్రింగ్ సీజన్ క్యామియం ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్ స్ప్రింగ్ లో మీకు క్యామియం బాగా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైలరీ ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ వెజల్స్ అండ్ వైడర్ క్యావిటీస్ వుడ్ ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ దిస్ సీజన్ మీ కాల్ ఇట్ అప్రింగ్ వుడ్ స్ప్రింగ్ వుడ్ అంటాం అండ్ ఎర్లీ వుడ్ అని కూడా అంటాం సో ఇన్ వింటర్ క్యాంబియం ఇస్ లెస్ యాక్టివ్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఫ్యూ జైలరీ ఎలిమెంట్స్ దే హ్యావ్ నారో వెసల్స్ సో మీకు వింటర్ సీజన్ లోకి వచ్చేసరికి క్యాంబియం యాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ వుడ్ ని మనం ఆటమ్ వుడ్ లేదా లేట్ వుడ్ అంటాం మీకు స్ప్రింగ్ వుడ్ చూస్తే లైట్ ఇన్ కలర్ లైటర్ ఇన్ కలర్ అండ్ హాస్ లోవర్ డెన్సిటీ వెర్ హాస్ ఆటమ్ వుడ్ వచ్చి మీకు డార్క్ హయ్యర్ డెన్సిటీతో ఉంటుంది థిక్ గా ఉంటుంది ఇంకా టూ కైండ్స్ ఆఫ్ వుడ్ దట్ అపియర్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ అండ్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ దట్ అపియర్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ కాన్సన్ట్రింగ్ రింగ్స్ కన్స్టిట్యూట్ అన్ యాన్యువల్ రింగ్ 
ఈ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ మీకు ఆల్టర్నేట్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒక ఒకటి స్ప్రింగ్ వుడ్ ఇంకొకటి ఆటమ్ వుడ్ ఒక స్ప్రింగ్ వుడ్ ఇంకోటి ఆటమ్ వుడ్ ఒక స్ప్రింగ్ వుడ్ ఒక ఆటమ్ వుడ్ కలిపి మీకు ఒక క్యాంబియల్ రింగ్ అవుతుంది యాన్యువల్ రింగ్ ఈస్ సీన్ స్టెమ్ అగేన్స్ట్ గివ్స్ ద ఎస్టిమేటెడ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఆ యాన్యువల్ రింగ్స్ ని బట్టి మనం ఆ ట్రీ ఏజ్ ని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇంకా హార్ట్ వుడ్ ఇంకా సాఫ్ వుడ్ ఓల్డ్ ట్రీస్ లో ఏంటంటే గ్రేటర్ సెకండ్ గ్రేటర్ పార్ట్ సెకండరీ జైలం ఇస్ డార్క్ బ్రౌన్ డ్యూ టు డిపాజిషన్ ఆఫ్ టానెన్స్ రెజన్స్ ఆయిల్ గమ్స్ అరోమాటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ సో ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ అండ్ ఇన్ అమోస్ట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఈ సబ్స్టెన్సెస్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ మేక్ ఇట్ హార్డ్ దీని వల్ల స్టెమ్ చాలా హార్డ్ అయిపోతుంది చాలా ఏల్డ్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ రెసిస్ టు ద అటాక్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్ దానికి స్టిక్ అయిపోతాయి అనమాట రెజన్స్ టాన్ అండ్ ఆయిల్స్ గమ్స్ కి సో ఈ రీజన్స్ ఏంటంటే కంప్రైజెస్ ద డెడ్ ఎలిమెంట్స్ విత్ హైలీ విగ్నిఫైడ్ వాల్స్ అండ్ వి కాల్ దట్ ఆస్ హార్ట్ వుడ్ ఇలా ఫామ్ అయిన వుడ్ ని మనం హార్ట్ వుడ్ అంటాం హార్ట్ వుడ్ డస్ నాట్ కండక్ట్ వాటర్ వాటర్ నేమ్ ఇంకా కండక్ట్ చేయదు ఇంకా మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది స్టెమ్ కి ద పెరిఫరీ రీజన్ ఆఫ్ సెకండరీ జైలం ఈజ్ లైటర్ ఇన్ కలర్ అండ్ నోన్ ఆస్ సాఫ్ వుడ్ సో సెంట్రల్ లో మీకు హార్ట్ వుడ్ ఉంటుంది లో బయట సాఫ్ వుడ్ ఉంటుంది so it is involved in conduction of water minerals and le- root to leaf and cork cambium cork cambium ante entante stem anedi continues to grow in girth due to activity of vascular cambium so the outer cortical and epidermis layer ipude em avuthante ee cambium ivanni growth avadam valla outer cortical and epidermis layer pagil potay anamata need to be replaced to provide new protective cell layers then sooner or later where a meristematic tissue ne manam cork cambium antam ledha phellogen antam avi develop avutai avu ekkada cortical region lo develop avutai phellogen is a couple of is a couple of layers thick it is made up of narrow thin walled nearly rectangular cells phellogen cuts off cells on both sides the cell the outer cells are differentiated into cork or phellum the inner cells are differentiated into secondary cortex or phelloderm phellum phelloderm so cork is impermeable impervious to water due to suberin deposition in the cell walls so cork water na allow cheyadu endukante suberin deposition untundi kabatti so cells of secondary cortex is parenchymatous so phellum and phel- uh, phellogen phellum and phelloderm collective ga manam periderm an pilustam so this is due to activity of cork cambium pressure build up the remaining layers to phellogen ultimately the layers will die and slot off bark is a non technical term that is referred to all tissues bark anedi non technical term anamata anni tissues ki manam refer chestam exterior to vascular cambium therefore including the secondary phloem bark refers to the number of tissues like periderm secondary phloem bark that is formed early in season is early or soft bark late ka form ay bark hard bark is formed name the various kind of cell layers which constitute the bark at certain uh, regions phello phellogen cut off uh, close compactly arranged uh, parenchymatous cells of an outer side instead of cork cells these parenchymatous cells kottaraga rupture ayipoyi rupture the epidermis forming lens shaped opening called lenticels lenticels enti gaseous exchange ni permit chestadi internal tissue of the stem so they succors in most of the woody trees so lenticels meedu chudachi openings ni lenticels antu secondary growth in the roots so in dicots lo vascular cambium is completely secondary in origin so in or- it originate from tissues located just below the phloem bundle ఫ్లోయం బండల్ కి కింద ఉండే సెల్స్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతుంది సో ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ పెరిసైకిల్ నుంచి అబో ద ప్రొటోసైలో సో ఫార్మింగ్ ఏ 
complete uh, and continuous ring wavy ring so this later become circular further events are similar to those already described see man ke flight stem lo jarugutundo alane root lo kuda jarugutundi సెకండరీ గ్రోత్ మీకు జిమ్నోస్ఫామ్స్ లో కూడా అక్కర్ అవుతుంది కానీ మోనోకాట్లిడన్స్ లో సెకండరీ గ్రోత్ అయితే ఉండదు సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఓకే సో ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్